Nya lagi bermasalah. Oke. Okay. Yang lain yang belum on cam, segera on cam ya. Ya, pertama pertama-tama marilah kita panjatkan uh, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini pada acara pertemuan formal pertama Counting Study Club 2024. Baik dalam mengawali acara pada pagi hari ini, izinkan saya selaku moderator akan memandu Yel-Yel Kampus Tercinta, Kampus Pancasila, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univers Universitas Jember. Uh, dimohon untuk teman-teman semua bisa on mic ya, sebentar. Untuk Yel-Yel. Oke, jika saya mengucapkan FEB UNED sembari tangan menyilang di dada, maka jawabannya adalah kampus Pancasila. Kedengeran kan? Kedengeran Mas Adi. Ya. Dan jika saya mengucapkan Pancasila dengan menunjukkan jempol ke depan, maka jawabannya adalah karakter kita. Oke, coba ya. Kita coba dulu. Silakan untuk on mic ya, biar kedengeran suaranya semua. Yo, kita coba dulu. FVB Unet Kampus Pancasila. Pancasila. Pancasila karakter kita. Lagi lagi. FVB Unet Kampus Pancasila. Pancasila, karakter kita. Waduh, oke okay, terima kasih teman-teman semuanya. Uh, selanjutnya, saya Abdillah selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi. Yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Nah, memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Eh, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Kak Tabet Tolib Baladraf STP dengan topik kepenulisan. Mungkin di sini teman-teman masih banyak yang kebingungan sama apa sih ESI, LKTI, dan bisnis plan, dan banyak hal lainnya yang berkaitan dengan uh, kepenulisan. Nah, pemateri kita pada pagi ini itu sangat cocok untuk membahas topik uh, kepenulisan, karena beliau ini sudah sangat ahli. ya Banyak sekali penghargaan yang beliau dapat, mulai dari menjadi mahasiswa berprestasi utama Universitas Jember, tahun 2021, kemudian peraih 250 lebih penghargaan, khususnya ke keilmiahan. Dan tentunya masih banyak lagi loh, teman-teman. Uh, luar, bisa, luar biasa sekali ya pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya akan menyapa terlebih dahulu nih pemateri kita. Selamat pagi, Kak Tabet. Oke, okay, halo selamat pagi Abdillah dan juga teman-teman. Oke, okay. gimana Kak kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah kabarku sehat dan bahagia di pagi yang ini dan semoga teman-teman di sini juga dalam kondisi yang serupa kita. Gitu. Alhamdulillah. Uh, Kak Tabet, kalau boleh tahu lagi di mana ini? Di rumah kah atau di mana? Oke, okay, kebetulan sekarang aku lagi ada di Jember karena kemarin ada agenda offline juga di Jember dan uh, sekarang lagi melipir di kafe setelah itu lanjut pulang ke kampung halaman sih, kayak gitu. Waduh, sibuk sekali. Tapi uh, beliau menyempatkan hadir gitu ya untuk memberikan ilmu kepada kita. Terima kasih ya untuk Kak Tabet. Uh, Oke, okay. 
Gak usah lama-lama ya basa-basi dari moderator <laughs> karena yang ditunggu ini materi dari Kak Tabet kan. Uh, Oke, okay. langsung saja Kak Tabet dapat menyampaikan materi pada pagi hari ini kepada Kak Tabet kami persilakan. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, Abdillah, atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, izin konfirmasi untuk suaraku sudah terdengar dengan jelas ya, teman-teman. Sudah, Kak. Aman-aman. Aman-aman, Kak. Oke, okay, siap. Oke, okay, siap. Lalu untuk share screen-nya, apakah sudah terlihat juga, teman-teman? Sudah, Kak. Oke okay, siap, terima kasih banyak Sally buat konfirmasinya Kalau gitu Kak Tabit mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak Atas amanah dan juga kepercayaan yang telah diberikan kepada aku Untuk sharing mengenai karya ilmiah pada pagi hari ini Tadi sudah dikenalkan banyak ya oleh Abdillah Terkait dengan siapa sih Kak Tabit gitu kan Dan di sini Aku mau perkenalan lebih dekat kepada teman-teman semua, jadi perkenalkan teman-teman, namaku Tabet Tolif Baladraf, teman-teman bisa panggil aku Tabet. Saat ini aku bekerja sebagai mentor riset dan senior manager di PT Riset Prestasi Indonesia, dan aku juga bekerja sebagai data analis di PT Setiap Hari Dipakai atau Evermos. Dan pada kesempatan pagi hari ini, aku bakal sharing kepada teman-teman semua terkait dengan karya ilmiah, mulai dari perbedaan jenis karya ilmiah, apa yang dimaksud esai ilmiah, apa yang dimaksud karya tulis ilmiah, apa yang dimaksud bisnis plan, serta struktur esai, struktur karya tulis ilmiah, dan struktur bisnis plan itu secara garis besar seperti apa. Supaya teman-teman dapat memahami perbedaan dari jenis-jenis karya ilmiah. Dan nanti di akhir Kak Tabit akan menunjukkan contoh karyanya juga supaya teman-teman dapat memahami dan semakin kegambar seperti itu. Jadi ini merupakan profil singkat Kak Tabit. Uh, Alhamdulillah sekarang sudah punya 265 penghargaan di bidang keilmiahan, 25 kali menjadi Dewan Juri, 221 kali menjadi pemateri, dan sudah punya 15 publikasi penelitian berskala nasional dan juga internasional. Dan sebelum masuk ke materi inti pada pagi hari ini terkait dengan karya ilmiah, Kak Tabit mau tanya ke teman-teman yang hadir pada pagi hari ini terlebih dahulu nih, kira-kira dari teman-teman di sini apakah sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti lomba esai atau lomba karya tulis ilmiah atau lomba bisnis plan? Mungkin bisa ditulis di kolom chat teman-teman, bisa dijawab sudah atau belum. Silakan teman-teman. Gak usah malu-malu dan gak usah takut ya teman-teman. Jadi santai aja di pagi hari ini karena kita belajar bareng juga. Oke, okay. dari Shelly masih belum. Dari teman-teman yang lain. Apakah masih belum juga atau sudah ada yang pernah atau bahkan sudah pernah juara gitu. Oke, okay. dari Bunga masih belum. Dari Kirana juga masih belum. Dari Nurholisah juga masih belum. Oke, siap. Dari teman-teman yang lain, apakah sudah ada yang pernah atau masih belum pernah? Oke, dari Selvi juga belum, dari Abdillah juga belum, dari Vicky juga belum, dari Niken belum, dari Joli juga belum. Oke, berarti mayoritas dari teman-teman di sini masih belum pernah sama sekali mengikuti lomba esai atau lomba karya tulis ilmiah atau lomba bisnis plan. Jadi materi pagi hari ini cocok buat teman-teman yang baru terjun ke dunia keilmiahan seperti itu. Karena Kak Tafid akan menjelaskan mulai dari hal yang mendasar kayak gitu. Jadi di awal kali ini Kak Tafid akan jelaskan terlebih dahulu perbedaan antara jenis-jenis karya ilmiah yaitu karya tulis ilmiah esai ilmiah, dan juga bisnis plan. Jadi karya tulis ilmiah, esai ilmiah, dan bisnis plan ini adalah tiga jenis karya ilmiah yang paling sering dilombakan di kalangan mahasiswa. Gitu. Tetapi tiga jenis karya ilmiah ini memiliki perbedaan, teman-teman. Perbedaannya terletak pada empat komponen. Yang pertama yaitu strukturnya, 
yang kedua yaitu abstrak, yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan, yang keempat yaitu ide yang ditawarkan. Nah, teman-teman perlu paham terlebih dahulu nih perbedaan dari ketiga jenis karya ilmiah ini gitu. Yang pertama dari segi strukturnya. Struktur di dalam karya tulis ilmiah atau KTI itu bersifat kompleks, teman-teman. Karena ada bab satu, pendahuluan. Ada bab dua, tinjauan pustaka. Ada bab tiga, metode penelitian. Ada bab empat, hasil dan pembahasan. Ada bab lima, penutup. Jadi struktur karya tulis ilmiah itu serupa dengan struktur skripsi. Maka dari itu, struktur karya tulis ilmiah itu disebut kompleks. gitu Karena banyak banget. Bisa beratus-ratus halaman. gitu Sedangkan struktur di dalam esai ilmiah itu sifatnya simpel dan sederhana. Karena di dalam esai ilmiah hanya ada tiga struktur. Pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Dan biasanya esai ilmiah ini cuma lima halaman, cuma tujuh halaman, atau paling banyak itu sepuluh halaman. gitu Itu untuk struktur esai ilmiah. Sedangkan struktur bisnis plan, itu bersifat kompleks, teman-teman. Ada bab satu pendahuluan, di dalam pendahuluan ini nanti bakal ada penjelasan visi dan misi, struktur organisasi, dan lain-lain. Terus ada bab dua, itu pembahasan. Di bagian pembahasan ini berisi mengenai analisis-analisis yang digunakan untuk meyakinkan investor. Dan di bab tiga, itu adalah penutup berisi kesimpulan dan juga proyeksi keberlanjutan usaha. Dan biasanya struktur di dalam bisnis plan ini itu biasanya 20 halaman, 30 halaman, atau paling banyak 50 halaman gitu. Nggak sampai beratus-ratus halaman. Jadi itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua dari segi ada tidaknya abstrak gitu. Kalau di dalam karya tulis ilmiah, itu ada yang namanya abstrak teman-teman. Sedangkan di dalam esai ilmiah, itu tidak ada yang namanya abstrak. Tapi di dalam bisnis plan itu ada yang namanya eksekutif summary, kayak gitu. Jadi merangkum bisnis yang kita paparkan, kayak gitu. Lalu perbedaan yang ketiga dari segi bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan di dalam karya tulis ilmiah dan bisnis plan itu adalah bahasa baku. Harus betul-betul beracuan ke KBBI dan juga EYD, gitu. Sedangkan Bahasa yang digunakan di dalam esai ilmiah sifatnya lebih fleksibel, lebih dekat dengan pembaca. Teman-teman boleh menggunakan kata-kata mutiara, teman-teman boleh menggunakan quotes, atau teman-teman boleh menggunakan pantun di dalam esai ilmiah kalian, kayak gitu. Lalu perbedaan yang keempat, yang terakhir, ini yang paling penting yang perlu diperhatikan. Di dalam karya tulis ilmiah, ide yang ditawarkan itu harus bersifat implementatif dan membutuhkan waktu untuk melakukan riset. Jadi ketika teman-teman ingin mengikuti lomba karya tulis ilmiah, maka teman-teman harus melakukan pengujian dulu, harus ngelab dulu, harus melakukan survei dulu, harus melakukan wawancara dulu, Baru setelah teman-teman mendapatkan datanya, teman-teman bisa menulis karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah itu bersifat implementatif. Harus diterapkan dulu, kayak gitu. Itu untuk karya tulis ilmiah. Sedangkan di esai ilmiah, idenya itu bersifat gagasan dan berpotensi diterapkan jangka panjang. Jadi ketika teman-teman ingin menulis esai ilmiah, Cukup berupa ide aja, nggak perlu implementasi, nggak perlu melakukan pengujian, nggak perlu praktek, itu sudah bisa dituangkan dalam esai ilmiah karena sifatnya gagasan begitu. Sedangkan di dalam bisnis plan itu juga sama, sifatnya itu gagasan dan memiliki potensi ke arah profit atau ke arah bisnis gitu. Jadi ketika teman-teman ingin menulis bisnis plan, bisnisnya itu nggak harus sudah jalan kayak gitu. Cukup berupa perencanaan aja, cukup berupa ide aja, itu udah bisa dituangkan dalam bisnis plan karena sifatnya gagasan kayak gitu. Sebagai contoh kayak gini teman-teman, ketika teman-teman punya ide, misalkan buat suatu aplikasi pencari kerja untuk teman-teman disabilitas gitu. Kalau teman-teman mau buat karya tulis ilmiah, 
berarti karya tulis ilmiah eh, berarti aplikasinya itu harus sudah jadi harus bisa diakses harus bisa digunakan dan harus sudah diuji baru teman-teman bisa menulis karya tulis ilmiah sedangkan kalau di dalam esai ilmiah karena sifatnya itu gagasan cukup berupa ide aja cukup berupa desainnya saja cukup berupa tampilannya saja aplikasinya itu nggak harus bisa diakses nggak harus bisa digunakan itu sudah bisa dituangkan dalam esai ilmiah gitu jadi kayak gitu begitupun di bisnis plan karena sifatnya itu gagasan seperti itu jadi Buat teman-teman yang masih baru terjun ke dunia keilmiahan, kata besarankan teman-teman bisa mulai dari esai ilmiah atau bisa mulai dari nah itu hanya berupa ide. Teman-teman nggak -teman perlu implementasi, teman-teman nggak -teman perlu praktek gitu. Beda halnya kalau teman-teman nulis karya tulis ilmiah, teman-teman itu harus melakukan pengujian harus survei, harus wawancara, dan sebagainya. Intinya harus dipraktekkan dulu, kayak gitu. Jadi itu, teman-teman, perbedaan ketiga jenis karya ilmiah. Yaitu karya tulis ilmiah, esai ilmiah, dan juga bisnis plan. Dan Kak Tabet harap teman-teman sudah bisa memahami perbedaan dari ketiga jenis karya ilmiah ini. Supaya kedepannya teman-teman nggak -teman salah kamar gitu ketika mengikuti lomba. Jadi kayak gitu. Kak Tabit lanjut lagi. Oke, okay, di pagi hari ini Kak Tabit juga bakal sharing kepada teman-teman mengenai penggalian ide ilmiah ya, supaya teman-teman juga semakin terlatih gitu. Karena ketika teman-teman menulis karya tulis ilmiah, esai ilmiah, atau bisnis plan, teman-teman pasti memerlukan yang namanya ide gitu. Dan di awal ini Kak Tabit akan jelaskan enam sumber ide ilmiah yang bisa menghasilkan ide gitu. Jadi enam sumber ide ilmiah ini antara lain ada membaca, pengamatan, diskusi, potensi, imajinasi dan pengembangan. Dan di sini akan kata jelaskan satu persatu gitu. Yang pertama yaitu membaca. Teman-teman ketika terjun ke dunia ilmiah, menurut Kak Tabet, membaca itu adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. gitu Teman-teman bisa membaca buku, atau teman-teman bisa membaca jurnal, atau paling tidak teman-teman bisa membaca berita-berita yang ada di sosial media, ataupun di media cetak, ataupun di televisi. gitu Karena dengan membaca, bank data yang ada di pikiran kita itu akan semakin kaya, teman-teman. Ketika bank data yang ada di pikiran kita itu semakin kaya, maka mencari ide itu adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena kita sudah punya stoknya nih di kepala kita. Jadi kayak gitu. Teman-teman bisa menerapkan metode yang Kak Tabet pakai mulai dari dulu sampai sekarang, namanya One Day One Journal. Jadi Kak Tabet membiasakan diri setiap hari membaca minimal satu jurnal, teman-teman. Kayak gitu. Jurnal apa yang dibaca Kak Tabet? Jurnal penelitian yang kalian suka. Kayak gitu. Itu membaca. Yang kedua yaitu pengamatan. Jadi pengamatan ini adalah teman-teman bisa mengamati lingkungan atau wilayah yang ada di sekitar kalian dengan menerapkan prinsip melihat lebih. gitu. Nah prinsip melihat lebih, prinsip melihat lebih ini maksudnya adalah prinsip di mana teman-teman jangan hanya memandang masalah hanya sebagai masalah, tapi pandanglah masalah sebagai sesuatu yang harus teman-teman selesaikan. Dengan demikian, teman-teman akan jadi orang yang lebih peka terhadap sekitar kalian, dan teman-teman akan jadi lebih mudah untuk menemukan suatu ide nantinya. gitu. Contohnya kayak gini. Misalkan kita lagi jalan-jalan di sawah, terus habis itu teman-teman lihat sawahnya itu kekeringan. gitu. Kalau orang biasa memandang sawah kekeringan itu ya udah hanya sebagai sawah kekeringan aja. gitu. Tapi kita sebagai peneliti muda, Jangan hanya memandang sawah kekeringan itu hanya sebagai sawah kering gitu. Tapi pandanglah sawah kekeringan itu sebagai sesuatu yang harus teman-teman selesaikan. Dengan demikian teman-teman akan jadi lebih kritis, teman-teman akan jadi lebih ketrigger gitu untuk menciptakan sesuatu guna menyelesaikan permasalahan kayak gitu. Itu yang dinamakan prinsip melihat lebih dari uh, pengamatan gitu. Terus habis itu yang ketiga 
bisa berasal dari diskusi. Jadi teman-teman bisa diskusi dengan kakak tingkat kalian atau dengan mentor kalian atau dengan bapak ibu akademisi yang ada di fakultas kalian kayak gitu. Yang keempat, ini yang mudah digunakan sumber ide itu bisa berasal dari potensi, entah itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah. Misalkan di daerah Puger gitu, di daerah Puger itu ada potensi sumber daya alam terkait dengan perikanan gitu. Coba teman-teman kaji kira-kira hal apa yang bisa diteliti di sana berdasarkan potensi tersebut gitu. Misalkan gaya hidup nelayan atau misalkan uh, cash flow nelayan itu sehat atau enggak. Nah itu bisa teman-teman teliti kayak gitu. Itu berasal dari potensi gitu. Terus habis itu yang kelima, imajinasi. Imajinasi ini pikiran seketika yang tiba-tiba muncul atau tiba-tiba terlintas gitu. Entah teman-teman lagi di jalan, terus habis itu kepikiran mau buat alat ini gitu. Atau teman-teman lagi di alun-alun, terus habis itu kepikiran buat inovasi itu. Itu merupakan imajinasi. Dan yang keenam, ide itu bisa berasal dari pengembangan. Jadi teman-teman bisa mengembangkan ide yang sudah ada sebelumnya dengan mengganti bahan, metode, wilayah, subjek ataupun objek ide yang sudah ada sebelumnya. Misalkan kayak gini. Teman-teman sudah menemukan penelitian terdahulu yang mana dulu itu sudah ada yang pernah buat masker ramah lingkungan yang mudah terurai dari jerami padi misalkan. Nah, setelah ada inovasi itu otomatis Terus nggak boleh kita pakai dong karena itu tergolong plagiarism gitu. Akhirnya kita kembangkan, kita ganti bahannya yang semula jerami padi, kita ganti dengan eceng gondok misalkan. Apakah itu boleh Kak Tabet? Jawabannya boleh banget kayak gitu. Itu penerapan pengembangan teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini, ketika teman-teman menulis suatu karya ilmiah, idenya itu nggak harus benar-benar baru, nggak harus benar-benar fresh gitu. Nggak harus benar-benar belum ada sebelumnya Teman-teman boleh kok mengembangkan yang sudah ada sebelumnya Kayak gitu Jadi itu teman-teman Enam sumber ide ilmiah yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut Lalu untuk selanjutnya Ada metode penggalian ide ilmiah Kurang lebih ada tiga metode Yang uh, dulu sering Kak Tabet pakai Ketika zaman-zaman lagi ambisius buat kompetisi Yang pertama yaitu metode famasi, yang kedua yaitu scamper atau teman-teman lebih kenal dengan ATM, amati tiru modifikasi, dan yang terakhir yaitu reverse thinking. Nah, di sini aku jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu metode famasi. Jadi, metode famasi ini merupakan metode yang bekerja dengan cara mengkaji fakta yang ada di lapangan terlebih dahulu. Kita cari tahu fakta yang ada di lapangan itu apa sih, kayak gitu. Setelah kita menemukan fakta, selanjutnya kita mencari permasalahan di dalam fakta tersebut. Setelah kita menemukan permasalahan, selanjutnya kita melakukan kajian untuk mencari tahu penyebabnya apa dan dampaknya seperti apa. Setelah kita melakukan kajian, baru kita bisa menciptakan suatu solusi. Itu metode famasi. Yang kedua yaitu scamper atau ATM, jadi teman-teman boleh memodifikasi atau mengembangkan ide yang sudah ada sebelumnya. Entah itu dengan mengganti bahan, metode, wilayah, subjek, ataupun objek penelitian kalian. Yang terpenting ada kebaharuan di dalam ide kalian, kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu reverse thinking. Metode ini bekerja dengan cara mengidentifikasi hal-hal yang dapat memperburuk suatu permasalahan. Contohnya misalkan ketika teman-teman lagi jalan-jalan di sawah gitu, terus habis itu teman-teman lihat sawahnya itu kekeringan dan kebetulan di situ ada petani yang sedang menangis gitu. Nah, teman-teman tanya kepada petani tersebut gitu, permisi Bapak, kira-kira hal apa yang dapat memperburuk kondisi sawah Bapak dan kira-kira hal apa yang dapat menurunkan pendapatan Bapak sebagai petani? Itu kan pertanyaan yang seolah-olah memperburuk suatu permasalahan kan. Tapi teman-teman harus kemas dalam bahasa yang sopan gitu supaya tidak menyakiti hati beliau gitu. Kenapa kita mengajukan pertanyaan yang memperburuk permasalahan? Karena kita ingin mendapatkan akar permasalahannya. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang 
paling mereka butuhkan gitu sehingga ketika kita sudah punya akar permasalahannya kita bisa menciptakan ide yang tepat sasaran bagi mereka gitu jadi itu metode reverse thinking nah di slide selanjutnya bakal ada contoh-contohnya juga supaya teman-teman semakin paham gitu jadi ini yang pertama terkait dengan penggunaan metode famasi gitu. Jadi di awal kita mengkaji fakta yang ada di lapangan terlebih dahulu. Faktanya menyatakan bahwa budaya batik itu menjadi salah satu warisan Indonesia yang diakui dunia. Itu fakta yang nggak bisa kita pungkiri gitu kan. Tetapi teman-teman di dalam fakta tersebut ternyata ada suatu permasalahan gitu. Masalahnya adalah pengembangan budaya batik itu mulai menurun dan peminat batik itu juga mulai menurun itu masalah dong karena batik itu kan warisan kita dan harus kita jaga gitu nah dari fakta dan masalah yang sudah ada kita coba cari tahu penyebabnya apa dan dampaknya seperti apa dengan melakukan kajian gitu oh ternyata setelah melakukan kajian ditemukan bahwa pengrajin batik khususnya perempuan itu e, mengalami penurunan motivasi dalam berkarya sehingga pengembangan budaya batiknya itu menurun gitu. Terus habis itu e, hal ini itu berdampak terhadap pemberdayaan bagi para perempuan pengrajin batik gitu. Nah, dari kajian yang sudah ada kita bisa menciptakan solusi misalkan strategi pemberdayaan pengrajin batik perempuan gitu. Nah, setelah kita punya solusi baru kita mencari data pendukung dan metode penelitian yang sesuai kayak gitu. Itu contoh penggalian ide famasi gitu. Nah, selanjutnya ini yang dinamakan metode scamper atau ATM. Jadi di awal kita cari masalahnya dulu. Misalkan kita menemukan masalah tingginya perempuan yang menjadi single parent di wilayah A gitu. Terus habis itu solusi sebelumnya yang sudah pernah ada itu ada penelitian analisis peran ganda perempuan sebagai kepala rumah tangga di wilayah A gitu. Setelah kita ketemu solusi sebelumnya, kita selanjutnya melakukan kajian kayak gitu. Nah, dari kajian itu kita menemukan bahwa penelitian ini itu dilakukan di wilayah A dan menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan teori feminisme radikal gitu. Nah, setelah kita kaji seperti itu, kita selanjutnya melakukan pengembangan, entah itu metodenya, entah itu wilayahnya, entah itu subjeknya atau objeknya kayak gitu. Nah, akhirnya tercetus deh solusi baru gitu. Analisis peran ganda perempuan sebagai kepala rumah tangga di wilayah B. Jadi pengembangannya itu terletak pada wilayah penelitiannya. Dan itu sudah jadi ide milik kalian gitu. Sudah jadi ide baru gitu. Jadi seperti itu. Itu penerapan metode scamper. Dan kata Petrasa eh, gampang ya untuk teman-teman terapkan nantinya gitu. Ketika ingin menulis suatu karya ilmiah. Dan yang terakhir yaitu penggalian ide reverse thinking teman-teman. Nah kalau penggalian ide reverse thinking ini kan e, pertanyaan yang kita ajukan kepada subjek penelitian kita dengan tujuan untuk mendapatkan akar permasalahan gitu kan. Di awal kita kaji dulu teman-teman e, masalahnya apa sih kayak gitu. Oh masalahnya adalah daerah pesisir itu merupakan wilayah yang sering dilanda banjir rob gitu. Contohnya misalkan kayak pekalongan kayak gitu. Nah, dari masalah yang sudah ada, kita cari tahu kondisi yang ada di lapangan seperti apa gitu. Oh, mayoritas penduduk di pesisir itu berprofesi sebagai nelayan dan memiliki jenis kelamin perempuan gitu. Nah, dari kondisi yang sudah ada, kita mengajukan suatu pertanyaan yang memperburuk masalah gitu. Permisi Ibu, kira-kira hal apa yang dapat memperburuk kondisi iklim dan mengancam kehidupan orang pesisir gitu. Nah dari situ kita dapat akar permasalahannya. Oh ternyata kata Ibu-ibunya yang menyebabkan kondisinya buruk itu karena keserakahan manusia dan masih minimnya vegetasi mangrove yang ada kayak gitu. Nah dari situ kita kan bisa menciptakan suatu solusi gitu yang tepat sasaran. Misalkan gerakan ekofeminisme dalam adaptasi perubahan iklim di wilayah A, misalkan seperti itu. Atau teman-teman bisa cetuskan ide-ide lain menggunakan framework yang sudah Kak Tapi jelaskan tadi, kayak gitu. Dan uh, framework framework ini bisa teman-teman terapkan entah teman-teman menulis KTI ataupun essay ataupun bisnis plan, kayak gitu. Tinggal disesuaikan aja. Jadi seperti itu. 
Terus kita masuk ke definisi dari masing-masing karya ilmiah supaya teman-teman semakin matang gitu. Apa sih yang dimaksud KTI? Apa sih yang dimaksud SI? Apa sih yang dimaksud dengan business plan gitu? Nah, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah itu merupakan laporan tertulis. Jadi, teman-teman perlu garis bawahi. Karya tulis ilmiah itu merupakan laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah kayak gitu oleh seseorang atau kelompok sesuai kaidah etika keilmuan. Nah, artinya apa Kak Tabet? Artinya ketika teman-teman ingin menulis karya tulis ilmiah berarti teman-teman harus sudah melakukan pengujian, harus sudah meneliti dan harus sudah ada datanya gitu. Karena karya tulis ilmiah itu laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian kayak gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami ketika teman-teman ingin menulis karya tulis ilmiah. Contohnya karya tulis ilmiah itu kayak apa Kak Tabet? Contohnya karya tulis ilmiah itu kayak skripsi terus habis itu. Laporan praktikum kalian, kalau misalkan teman-teman ada laporan praktikum, itu dinamakan karya tulis ilmiah. Kayak gitu. Karena teman-teman kan menuangkan hasil penelitian kalian atau menuangkan hasil temuan kalian gitu. Jadi seperti itu. Itu untuk definisi karya tulis ilmiah. Terus untuk definisi esai ilmiah, secara garis besar esai ilmiah itu merupakan karya tulis futuristik yang memaparkan argumen atau opini penulis yang diperkuat dengan fakta sehingga dapat tercipta suatu karya solutif menyelesaikan masalah dan dipahami dengan jelas oleh pembaca. Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah esa ilmiah itu memaparkan argumen atau opini penulis yang diperkuat dengan fakta. Nah, argumen atau opini penulis ini adalah gagasan kalian, ide kalian. Entah itu berupa aplikasi, entah itu berupa website, entah itu berupa alat, entah itu berupa produk. Pokoknya argumen atau opini penulis itu adalah ide kalian. Sedangkan fakta itu apa, Kak Tabet? Fakta itu adalah literatur yang memperkuat ide kalian. Kayak gitu. Fakta ini uh, berasal dari literatur yang bisa berasal dari jurnal, dari buku, ataupun dari data badan resmi. Entah itu ada di BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian-Kementerian yang lainnya, kayak gitu. Dan sekali lagi, esai ilmiah ini tidak memaparkan hasil penelitian, tapi esai ilmiah ini memaparkan argumen atau opini kalian. Jadi hanya berupa ide aja. Teman-teman nggak -teman perlu implementasi, teman-teman nggak -teman perlu praktek, teman-teman nggak -teman perlu melakukan pengujian, kayak gitu. Jadi lebih enak dan lebih gampang, gitu. Jadi itu. Terus, esai uh, ilmiah itu adalah bentuk penyederhanaan dari KTI, gitu. Karena kalau KTI itu kan terdiri dari lima bagian. Sedangkan esai ilmiah ini cuma ada tiga bagian, teman-teman. Hanya ada pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup, kayak gitu. Di pendahuluan bahas apa, Kak Tabet? Di pembahasan bahas apa? Di penutup bahas apa? Nanti akan ada penjelasannya di slide selanjutnya. Gitu. Jadi itu untuk esai ilmiah. Dan yang selanjutnya untuk bisnis plan. Jadi uh, bisnis plan ini kalau secara definisi merupakan perencanaan bisnis yang memaparkan kerangka bisnis kalian, tujuan bisnis kalian apa, dan rangkuman operasional bisnis kalian itu seperti apa dan dituangkan dalam bentuk analisis-analisis entah itu analisis SWOT entah itu analisis pastel entah itu analisis ekonomi entah itu analisis keberlanjutan dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya kayak gitu jadi itu untuk definisi dari ketiga karya ilmiah Nah, sekarang kita masuk ke struktur karya ilmiah, teman-teman. Nah, ini mungkin yang perlu diberikan perhatian lebih juga ya, karena ini berkaitan dengan apa yang teman-teman tulis nanti. gitu Yang pertama, struktur karya tulis ilmiah atau struktur KTI. Seperti yang Kak Tabe jelaskan tadi, struktur karya tulis ilmiah itu terdiri dari lima bagian. gitu Ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, 
ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, dan ada penutup gitu. Di bagian pendahuluan, teman-teman menjelaskan mengenai latar belakang masalahnya apa, terus rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, dan manfaatnya seperti apa. Nah, di sini akan kata menjelaskan secara garis besar aja. Latar belakang masalah itu idealnya terdiri dari tiga paragraf. Paragraf pertama, teman-teman menjelaskan mengenai permasalahan umum. Paragraf kedua, itu menjelaskan mengenai permasalahan khusus yang mau diselesaikan. Paragraf ketiga, itu berisi kebaruan penelitian kalian. Lalu, di bagian rumusan masalah, itu berisi mengenai pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui penelitian kalian. gitu. Lalu tujuan penelitian itu berisi mengenai sesuatu yang akan kalian eksekusi dalam penelitian kalian nanti. Lalu manfaat penelitian itu berisi dampak dari penelitian kalian itu seperti apa. Dampaknya untuk masyarakat, dampaknya untuk sekolah, dampaknya untuk pemerintah, itu seperti apa, itu dijelaskan. Lalu bagian kedua yaitu tinjauan pustaka, ini berisi landasan teori yang relevan dengan penelitian kalian. Kayak gitu. Misalkan teman-teman menggunakan suatu metode gitu di dalam karya tulis ilmiah ya udah metodenya itu secara teoritikal dijelaskan di tinjauan pustaka atau teman-teman sedang meneliti di wilayah pesisir pantai gitu ya udah dituliskan pesisir pantai itu seperti apa secara teoritikal kayak gitu atau teman-teman sedang meneliti tentang petani gitu ya udah dituliskan petani secara teoritikal itu seperti apa Kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu metode penelitian ini berisi tahapan penelitian dan detail pelaksanaan penelitian kalian dalam mengumpulkan data gitu. Itu teman-teman tuliskan secara detail mulai dari awal ditemukannya masalah, pengumpulan datanya seperti apa, sampelnya siapa aja sampai teman-teman mengolah datanya itu seperti apa kayak gitu. Nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Lalu yang keempat, itu ada hasil dan pembahasan, itu berisi mengenai temuan yang didapatkan dari penelitian kalian, kayak gitu. Lalu yang terakhir, yaitu penutup, ini berisi kesimpulan dan juga saran, jadi seperti itu. Itu untuk struktur karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya ada struktur esai ilmiah, teman-teman. Nah, struktur es Esai ilmiah karena esai ilmiah itu kan dari karya tulis kan ada bagian yang pertama itu yang kedua yaitu pem di bagian pendaman teman-teman menjelaskan mengenai Uh, latar belakang masalahnya siapa itu, itu juga sama dikemas dan tiga parag paragraf pertama umum paragraf ya manusianya ini nanti siapa aja itu teman-teman jelaskan kayak gitu Jadi seperti itu, itu untuk pembahasan di dalam bisnis plan. Lalu di bagian penutup, ini agak beda nih penutupnya bisnis plan. Karena biasanya kalau penutup di karya ilmiah yang lain itu kan isinya kesimpulan dan saran gitu. Tapi kalau di penutupnya bisnis plan, itu biasanya isinya adalah kesimpulan dan proyeksi keberlanjutan usaha. Kayak gitu. Jadi seperti itu, itu untuk struktur bisnis plan. Eh, Kak Tabe Darab teman-teman sudah mulai kegambar terkait dengan struktur-struktur karya ilmiah. Mulai dari karya tulis ilmiah, esai ilmiah, sampai bisnis plan. Gitu. Oke, di sini ada mini quiz ya buat menguji eh, pengetahuan dari teman-teman. gitu. Teman-teman bisa tebak 
ini adalah judul esai ilmiah atau judul karya tulis ilmiah atau judul bisnis plan gitu berdasarkan penjelasan dari kak Atape tadi gitu nah judulnya di sini adalah penjara bawah laut solusi bagi para koruptor guna menimbulkan efek jerah dan menekan angka korupsi di Indonesia ini judul esai ilmiah karya tulis ilmiah atau bisnis plan bisa ditulis di kolom chat teman-teman Coba diingat-ingat kalau misalkan karya tulis ilmiah itu kan sifatnya implementatif. Kalau esai ilmiah itu sifatnya gagasan dan berpotensi diterapkan jangka panjang. Kalau misalkan bisnis plan itu gagasan dan e, berorientasi terhadap profit atau bisnis. Nah, coba teman-teman terka kira-kira ini adalah judul esai ilmiah, karya tulis ilmiah, atau bisnis plan. Silakan teman-teman bisa ditulis di kolom chat. Nggak usah takut salah ya teman-teman, nggak apa-apa. Salah itu bagian dari belajar juga gitu. Ya ada yang berani coba buat jawab? Kalau nggak ada yang berani aku coba tunjuk nih salah satu gitu. Hmm, 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 hmm. Oke, mungkin aku coba tunjuk ya. Mungkin uh, 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 uh. nanti kalau udah ditunjuk jangan kabur ya teman-teman. Karena berdasarkan pengalamanku ketika udah ditunjuk orangnya kabur langsung live zoom gitu. Aku coba tunjuk uh, bunga ilma deh. Coba bunga ilma kira-kira ini judul esai ilmiah, karya tulis ilmiah atau bisnis plan. Coba. Uh, mungkin esai ilmiah ya Kak. Oke, okay, alasannya kenapa bunga? Karena ini berdasarkan gagasan gitu. Oke, okay, siap. Oke, okay, thank you dari bunga udah berani untuk uh, coba jawab ya. Uh, Oke, okay, Kak Tabe coba uh, tunjuk lagi salah satu uh, 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 siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Mungkin dari uh, Joli deh, dari Joli Azahra coba kira-kira. Ini esai ilmiah, karya tulis ilmiah, atau bisnis plan? Esai ilmiah, Kak. Oke, okay. alasannya kenapa, Juli? Karena ini memberi kayak ide gitu, solusi. Hmm, Oke, okay, siap. Oke, okay, oke. Okay. Thank you dari Juli ya. Udah berani buat uh, jawab juga. Oke, okay, uh, dari teman-teman ada yang berani buat coba jawab di kolom chat deh, nggak apa-apa. Esai gitu aja, atau KTI, atau bisnis plan gitu. Atau sepakat dengan jawaban bunga sama Joli gitu. Oke, okay, kata Sally, esai, kata teman-teman yang lain. Coba dipahami judulnya gitu. Penjara bawah laut solusi bagi para koruptor guna menimbulkan efek jeda dan menekan angka korupsi di Indonesia. Oke, okay. kayaknya teman-teman ini ya sepakat ya sama uh, jawabannya Bunga, Joli, sama Sally. Uh, jawabannya adalah ini memang judul esai ilmiah kayak gitu. Kenapa Kak Tabet ini bisa jadi judul esai ilmiah? Alasannya betul. Ketika teman-teman baca lengkap judul ini, pasti teman-teman langsung berpikiran bahwa ide ini itu nggak bisa diimplementasikan dalam waktu yang singkat gitu. Butuh waktu yang lama untuk mengimplementasikan ide ini, apalagi kita gitu sebagai mahasiswa nggak mungkin mengimplementasikan ide ini kayak gitu. Secara otomatis ini bukan karya tulis ilmiah dong. Nah, tinggal dua nih antara esai ilmiah atau e, bisnis plan gitu. Nah, coba kita baca lagi apakah judulnya berorientasi ke arah bisnis gitu. Setelah kita baca lengkap ternyata judulnya tidak berorientasi ke arah bisnis gitu kan, nggak ada profit profitnya sama sekali gitu. Maka dari itu bisnis plan kita eliminasi. Berarti ini adalah judul esai ilmiah. Jadi kayak gitu teman-teman. 
Nah, sebenarnya teman-teman uh, udah paham sih, tapi masih takut-takut gitu buat menjawab. Jadi nggak perlu takut-takut teman-teman. PD aja gitu buat jawab, nggak apa-apa. Thank you buat teman-teman. Uh, kita lanjut lagi. Uh, ada mini kuis lagi. Judulnya adalah, uh, aku sengaja ngasih uh, judul atau ide yang di luar ranah kalian supaya menguji uh, kemampuan teman-teman nih. Apakah udah benar-benar paham atau enggak gitu. Judulnya adalah, pengaruh kulit batang jamblang, kulit manggis, dan kayu manis terhadap penurunan kadar gula darah pada mencit gitu. Menurut teman-teman, ini judul esai ilmunya KTI atau Business Plan. Silakan ditulis di kolom chat teman-teman. Oke, kata Sally KTI. Kata teman-teman yang lain. Ini esai KTI atau Business Plan. Gitu. Oke, kata Imam KTI, Kirana KTI, kata Abdillah juga KTI, KTI. Oke, siap. Um, ada lagi yang mau coba jawab Ini KTI Esai atau business plan gitu. Kata Alfiatun KTI Oke okay. Kata B tunggu Sampai 10 Lebih 9 deh 10 lebih 9 Teman-teman bisa jawab Ini KTI atau Esai atau business plan gitu. Judulnya adalah pengaruh kulit batang jamblang, kulit manggis, dan kayu manis terhadap penurunan kadar gula darah pada mencit. Gitu. Kata selfie KTI. Oke, okay, siap. Kata Niken juga KTI. Oke, okay, siap, siap, siap. Kata Bunga juga KTI. Oke, okay. uh, kata petunjuk salah satu dan jangan kabur lagi ya teman-teman. Uh, karena yang terakhir itu bunga, tapi tadi bunga udah jawab. Jadi sebelum bunga itu ada niken. Jadi coba niken. Kira-kira alasannya kenapa? Kok ini KTI gitu? Um, dari judul itu tentunya memerlukan uh, penelitian atau kajian. Okay. Oke, okay, siap. Oke, okay, nice. Thank you dari Niken. Udah berani buat jawab. Dan jawabannya adalah, betul banget, ini adalah judul karya tulis ilmiah atau judul KTI. Alasannya betul seperti yang diutarakan Niken. Gitu. Ketika kita baca lengkap judul ini, pasti yang muncul di pikiran kita adalah, wah kita harus ngelab nih, gitu. kita harus melakukan pengujian nih, kayak gitu. Nah itu identik dengan KTI teman-teman, identik dengan karya tulis ilmiah gitu. Esai ilmiah nggak sampai sana gitu. Esai ilmiah cukup berupa ide, cukup berupa gagasan aja, kayak gitu. Terus ketika kita baca lengkap juga, judul ini itu nggak mengarah ke Profit sama sekali, nggak mengarah ke bisnis sama sekali. Jadi ini bukan bisnis plan, ini bukan esai ilmiah, tapi ini adalah karya tulis ilmiah. Nah, aku kasih satu uh, tips juga, supaya teman-teman lebih mudah gitu. Biasanya judul karya tulis ilmiah itu selalu diawali dengan kata-kata yang berbau tujuan penelitian. Misalkan, pengaruh, terus habis itu analisis, terus habis itu identifikasi, Terus habis itu pemanfaatan Itu biasanya kata-kata yang digunakan Di dalam judul karya tulis ilmiah gitu Jadi seperti itu Jadi uh, benar banget uh, Alhamdulillah teman-teman nggak ada yang salah ya Mulai dari tadi sampai sekarang Dan berarti teman-teman sudah betul-betul memahami Perbedaan dari esai, karya tulis ilmiah Dan juga bisnis plan gitu Jadi itu dan uh, sekarang aku mau sharing terkait dengan uh, karya ilmiah, karya ilmiah yang sudah pernah aku buat. Nah, ini ada esai, ada KTI, ada bisnis plan juga kayak gitu. Tapi aku kasih overview secara garis besar aja ya teman-teman supaya uh, tidak memakan waktu juga gitu. Aku coba buat share screen. Oke, nah eh, di sini ada tiga karya. Yang pertama ini adalah karya tulis ilmiah. Yang kedua ini adalah esai ilmiah. Yang ketiga ini adalah eh, bisnis plan atau perencanaan bisnis gitu. Nah kalau karya tulis ilmiah itu secara garis besar kan 
uh, terdiri dari lima bagian gitu kan. Itu ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan ada penutup kayak gitu. Makanya uh, berpuluh-puluh halaman gitu, banyak banget gitu. Terus habis itu ketika teman-teman lihat seperti yang Kak Tabel singgung tadi, Kalau kita mau nulis karya tulis ilmiah, kita harus implementasi, kita harus melakukan pengujian, kita harus ke lapangan gitu kan. Dan uh, ini beberapa contoh dokumentasi di lapangan gitu. Saat itu Kak Tapet buat suatu alat yang bisa mengidentifikasi kematangan daun tembakau supaya mempermudah proses sortasi gitu. Dengan menggunakan uh, Fazimam Dani gitu. Dan akhirnya... Pak Tapit sama teman-teman itu ke lapangan untuk cari daun tembakau sebagai sampel. Terus habis itu kita foto-foto daun tembakaunya. Terus habis itu kita klasifikasikan apakah daun tersebut itu tergolong matang, tidak matang, atau uh, sedang gitu. Itu itu Pak uh, Tapit implementasikan kemarin bareng tim juga kayak gitu. Ini bentuk alatnya, terus ini bentuk aplikasinya untuk sortasinya gitu, buat tahu daunnya itu udah mateng atau belum gitu. Jadi itu. Terus itu untuk karya tulis ilmiah ya teman-teman. Dan uh, ya karya tulis ilmiah pasti berpuluh-puluh halaman, bahkan sampai ada yang ratusan halaman gitu. Jadi seperti itu. Terus ini esai ilmiah, kalau esai ilmiah itu lebih singkat, lebih ringkas karena hanya ada pendahuluan, pembahasan dan penutup, ini ada di sini ada pendahuluan terus ini ada isi atau pembahasan terus nah di isi atau pembahasan ini, Kak Tapit jelaskan detail tuh, penjelasan mengenai ide yang Kak Tapit punya gitu Idenya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, langkah strategisnya seperti apa, pihak-pihak yang terlibat siapa aja itu kata bed jebarkan semua. Terus ada konklusi atau penutup gitu. Nah itu untuk menyimpulkan ide yang kata bed punya gitu. Itu itu untuk esai ilmiah dan biasanya nggak sampai banyak banyak banget gitu. Maksimal biasanya 10 halaman kayak yang ini. Maksimal ada yang lima halaman, ada yang tujuh halaman, ada yang dibatasi oleh kata gitu. Jadi seperti itu, terus, nah ini untuk bisnis plan gitu. Kalau untuk bisnis plan ini sebenarnya cuma tiga bagian, tapi di dalam tiga bagian itu banyak banget gitu, bagian-bagiannya gitu kan. Makanya bisa berpuluh-puluh halaman gitu. Kayak yang Kak Tabe jelaskan tadi, di bab satu pendahuluan, itu ada beberapa bagian, bab dua juga sama bab tiga gitu. Nah, di sini coba Kak Tapet kasih overview singkat. Nah, ini ada latar belakang bisnis, terus habis itu deskripsi bisnisnya seperti apa, visi dan misinya seperti apa, analisis SWOT-nya itu seperti apa, dikaji dari sisi eksternal dan internal, terus habis itu outcome-nya buat masyarakat itu seperti apa, atau dampaknya gitu. Terus di bab dua pembahasan, ini ada analisis produk, analisis pasar. Jadi di analisis pasar ini seperti yang Kak Tabet singgung tadi, teman-teman bisa menganalisis kompetitor yang sudah ada itu siapa aja. Teman-teman bisa juga uh, ngelakuin STP, segmenting, targeting, dan positioning juga. Terus habis itu teman-teman bisa juga analisis resiko bisnis, itu bisa dilakukan. rencana pemasaran produk itu juga bisa dilakukan gitu. Terus ada analisis produksi. Nah, di sini itu teman-teman jelaskan produksi e, bisnis kalian mulai dari awal sampai akhir itu seperti apa? Itu dijabarkan kayak gitu. Terus kalau bisa teman-teman udah kepikiran lokasi bisnisnya juga, layoutnya juga itu bakal lebih bagus gitu. Karena lebih meyakinkan gitu di mata dewan juri kayak gitu. Terus habis itu uh, analisis keuangan, ya ini uh, makanan teman-teman tiap hari lah ya di akuntansi gitu kan. Jadi teman-teman udah uh, pasti terbiasa dengan hal kayak gini. Jadi teman-teman apa namanya hitung BEP, terus habis itu HP, PR rasio, IRR, dan kawan-kawannya itu dihitung semua supaya meyakinkan Dewan Juri gitu. 
itu terus habis itu analisis sumber daya manusia nah di sini teman-teman sebutkan kira-kira eh, di bisnis kalian kalian butuh divisi apa aja perannya seperti apa terus kalau misalkan ada analisis sumber daya alam teman-teman jelaskan sumber daya alamnya dapat dari mana dan eh, kenapa ngambil dari situ itu, itu dijelaskan juga dan di akhir itu ada bab tiga penutup ini berisi kesimpulan sama proyeksi keberlanjutan usaha. Nah di sini itu teman-teman jelaskan kayak timeline bisnis kalian gitu. Misalkan 2020 kalian ngapain, 2021 kalian ngapain, 2030 kalian ngapain gitu. Itu dijabarkan supaya memperlihatkan bahwa bisnis plan kalian itu visioner gitu. Sudah ada pandangan ke depan gitu. Dan terakhir tentunya daftar pustaka kayak gitu. Itu kalau dari kak tablet. Kita kembali ke PowerPoint dulu. Oke, mungkin sebagai motivasi penutup aja ya buat teman-teman gitu. Jadi uh, dulu ketika Kak Tabet uh, masih awal-awal pertama kali menjadi mahasiswa dan aktif lomba gitu, Kak Tabet uh, punya goals gitu, pengen masuk koran gitu, pengen masuk media gitu. Tapi dengan berita yang positif ya teman-teman jangan sampai maling ayam atau korupsi gitu kan tapi Kak Tabib pengen masuk media dengan karya yang Kak Tabib punya biar bisa dibaca orang banyak gitu dan alhamdulillah itu udah terwujud mulai dari tahun 2020 sampai sekarang beberapa karya Kak Tabib diliput di beberapa media nasional dan sudah dipublikasi juga di berbagai jurnal gitu dan harapannya teman-teman di sinilah selanjutnya yang bisa mewujudkan hal tersebut gitu. Jadi itu dan quotes terakhir dari aku, teman-teman perlu paham bahwa e, berprestasi itu memang nggak menjamin kita bakal jadi orang yang sukses ke depannya gitu. Nggak bakal menjamin kita bakal jadi direktur ataupun CEO ataupun manager ataupun si level gitu. Tapi dengan berprestasi itu membuka banyak peluang kita untuk menuju kesuksesan-kesuksesan tersebut gitu dan hal ini sudah terbukti di Kak Tabet gitu jadi berkat uh, karya ilmiah yang besarnya itu cuma lima lembar cuma tujuh lembar cuma sepuluh lembar tapi bisa ngantar Kak Tabet ke luar negeri gratis gitu ke Turki sama ke Inggris gitu Terus habis itu berkat karya ilmiah, Kak Tabet bisa apa-apa uh, beli sendiri, beli laptop sendiri, beli HP sendiri, beliin HP buat mama, beliin emas buat mama, dan lain sebagainya. gitu Dan itu menunjukkan bahwa itu nggak menjamin kita bakal jadi orang sukses, tapi membuka banyak peluang kita menuju kesuksesan tersebut. gitu Jadi seperti itu. Dan Alhamdulillah sebelum lulus, udah dapat kerja di salah satu startup di Indonesia juga. Kayak gitu. Itu pun berkat karya ilmiah teman-teman kayak gitu. Jadi seperti itu. Itu uh, keuntungan yang bakal teman-teman dapatkan juga pastinya ketika teman-teman terjun ke dunia ilmiah kayak gitu. Oke, okay, jadi mungkin itu teman-teman sharing aku pada uh, pagi hari ini. Udah sekitar satu jam ya aku sharing bareng teman-teman semua. Semoga apa yang uh, aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya ketika teman-teman ingin terjun ke dunia keilmiahan. Buat teman-teman yang mau sharing, yang mau diskus, yang mau curhat mengenai kepenulisan, feel free aja teman-teman bisa catch up aku di Instagram, nggak usah sungkan-sungkan dan juga nggak usah takut-takut gitu, santai aja. Jadi kayak gitu, pesanku terakhir buat teman-teman, aku aku tunggu kabar prestasinya dari teman-teman accounting study club. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Mungkin itu dari aku. Thank you. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Abdillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, terima kasih ya Kak, atas pemaparan materinya mengenai kepenulisan. Nah, uh, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur resen terlebih dahulu ya. Atau kalau masih malu-malu bisa ditulis di kolom chat, nanti akan saya bantu untuk membacakan pertanyaannya. Silakan bagi yang ingin bertanya.
mumpung ada masih ada Mas Tabet ini di sini. Jadi bisa langsung dijawab. Ya, silakan Sally. Oke, sebelumnya makasih Mbak Boleh. Mbak, 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 Mbak. Oh, maaf sebelumnya, uh, jadi uh, makasih buat Mas Abi udah mempersilahkan dan untuk Kak Tabet, uh, di sini aku mau tanya Kak. Nah, uh, tadi kan sempat Kak Tabet bilang bahwasannya kunci dari kepenulisan itu kan adalah membaca ya Kak ya. Nah kan sedangkan uh, kayak kita gitu uh, masih minim gitu loh Kak mau. mau baca-baca gitu. Nah kita tuh lebih suka kayak mendengarkan gitu, kayak dengerin mungkin podcast-podcast kayak gitu kak. Nah mungkin ada saran nih dari kak Tabet kita bisa mendengarkan channel dari dari apa kayak gitu-gitu kak. Mungkin itu saja kak apa bisa dimaklumi maksud saya gitu kak. Terima kasih kak Tabet. Oke, okay, siap langsung aku jawab ya, uh, Abdillah. Untuk pertanyaan dari Sally, terima kasih banyak buat pertanyaan yang menarik ya dari Sally terkait dengan keilmiahan gitu. Jadi memang salah satu jalan untuk memahami dan mendapatkan suatu insight itu dari membaca gitu. Tapi nggak semua orang itu suka baca, itu real memang, itu nyata adanya gitu. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita nggak suka baca, tapi kita pengen mendapatkan insight juga salah satunya dari mendengar itu bisa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita dengar supaya kita bisa mendapatkan insight entah itu berupa ide ataupun berupa suatu insight yang lain. Channel apa sih yang perlu kita uh, dengar gitu. Nah, di sini mungkin aku coba untuk uh, share screen ya sambil aku coba cariin channelnya dulu. Jadi kurang lebih ada dua channel yang bisa teman-teman eh, apa namanya dengarkan dan bisa teman-teman pelajari lebih lanjut gitu. Ada tiga ding, ada tiga channel gitu. Nah yang pertama itu teman-teman bisa dengerin channelnya Pak Kita Wiryawan. Nah di channelnya Pak Kita Wiryawan itu banyak banget insight yang bisa teman-teman dapat. Entah itu permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia Ataupun ide-ide masa depan Pak Kita sering banget mengutarakan hal-hal seperti itu Jadi teman-teman bisa gali channelnya Pak Kita Wiryawan Kayak gitu, itu yang pertama Nah aku coba buat share screen yang sebentar Nah, nah di channelnya Pak Gita Wiryawan Beliau itu sering banget Ngobrol sama orang-orang penting Entah itu dari dalam negeri atau dari luar negeri Dan di sini itu banyak banget ide yang bisa teman-teman dapatkan Banyak banget masalah yang bisa teman-teman selesaikan gitu. Sebagai contoh deh Sebagai contoh Yang apa namanya judulnya Penulis 300 buku anak beri tips agar rajin baca Nah di dalam video ini itu bakal ada suatu solusi gimana caranya kita bisa meningkatkan minat baca dari anak-anak. Nah, di situ banyak banget solusi yang dipaparkan oleh narasumber dan juga Pak Gita gitu. Nah, teman-teman bisa ambil ilmu dari situ, bisa teman-teman tuangkan dalam kepenulisan gitu. Itu yang pertama. Ini channel yang pertama Pak Gita. Jadi kadang Pak Tabet sambil makan atau sambil apa namanya sarapan atau makan siang atau makan malam biasanya nontonnya channelnya Pak Gita gitu atau channelnya uh, yang lain gitu. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu teman-teman bisa tonton yang namanya Tetok gitu. Nah, Tetok di sini itu uh, dia juga sering mengutarakan berbagai ide-ide tapi kekurangannya adalah bagi teman-teman yang nggak suka bahasa Inggris, ini challenging karena TED Talk ini dikemas dalam bentuk bahasa Inggris, kayak gitu. Nah, di sini itu banyak banget ide-ide potensial sebenarnya. Contoh, di yang judulnya Can Agriculture Be Redesigned to Be a Climate Solution, di sini itu banyak banget solusi yang mereka paparkan tentang bagaimana caranya kita membuat pertanian yang ramah akan iklim, gitu. 
di sini banyak banget mereka paparkan selama 12 menit atau yang sebelah kanannya gitu nothing to see here adventures in blindness jadi dari video ini teman-teman bisa mendapatkan insight kira-kira apa sih yang paling uh, dibutuhkan oleh teman-teman dari uh, apa namanya yang tidak bisa melihat gitu yang mengalami kebutaan apa sih yang paling mereka butuhkan gitu nah dari situ teman-teman bisa dapat insight oh ternyata Orang yang me memiliki keterbatasan dalam melihat itu paling butuh A gitu, paling butuh B. Dari situ kita bisa create ide gitu. Nah teman-teman sering-sering deh dengar dua channel itu. Channelnya Pak Gita sama channelnya Ted Talk gitu. Dari situ pasti teman-teman bisa dapat ide gitu nantinya gitu. Atau mendapatkan suatu permasalahan yang lagi hype sekarang kayak gitu. Itu kalau teman-teman pengen dapat ini ya, pengen dapat suatu ide atau pengen dapat suatu masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman itu pengen uh, belajar tentang esai ilmiah, pengen belajar tentang karya ilmiah, atau pengen belajar tentang bisnis plan, yang ada videonya itu teman-teman bisa masuk ke uh, sciencehunter.id. Teman-teman bisa masuk ke sciencehunter.id. Nah, di sini itu banyak banget kelas-kelas karya ilmiah, teman-teman. Dan kebetulan aku juga mentor di sini. Di sini itu banyak banget kelas-kelasnya. Mulai dari kelas statistika dasar, systematic review, meta analysis, perancangan kuesioner. Di sini itu banyak banget kelas-kelasnya. Dan kelas-kelas ini itu isinya adalah modul dan video. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang cocoknya itu dengerin video dan pengen belajar karya ilmiah, itu bisa banget buat belajar lewat Science Hunter, kayak gitu. Jadi itu untuk uh, pertanyaan dari Sally ya, semoga menjawab juga, dan ngasih insight buat teman-teman yang lain. Thank you. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, silakan bagi yang lain. Gak malu-malu. Mau curhat juga gak apa-apa ke Mas Tabet. Nanti sama Mas Tabet dijadikan solusi gimana ya. Hmm. Oh ya mungkin sambil aku sharing juga ya uh, Abdillah terkait dengan apa namanya tips buat teman-teman yang masih awal dan belum pernah mencoba ikut lomba gitu karena Kalau aku lihat teman-teman kan uh, tadi mayoritas masih belum pernah ikut lomba sama sekali gitu Sambil nunggu teman-teman yang tanya juga Jadi ketika teman-teman pertama kali mengikuti suatu lomba Teman-teman harus pilih lomba yang tepat Jangan asal pilih lomba Maksudnya gimana Kak Tabet Jadi dunia lomba itu sebenarnya kebagi ke dalam dua tier teman-teman Kebagi ke dalam dua tingkatan Tingkatan yang pertama itu adalah lomba-lomba yang sudah bergengsi Tingkatan yang kedua itu lomba-lomba yang masih awal-awal gitu. Nah, lomba-lomba yang bergengsi itu biasanya diadain di unif-unif besar dan lombanya itu udah tahunan, rutin buat diadain gitu. Sedangkan lomba-lomba yang masih awal-awal itu biasanya diadakan universitas-universitas uh, yang bukan top PTN gitu. Nah, teman-teman ketika pertama kali mengikuti suatu lomba, jangan langsung ikut yang lomba bergengsi. Karena kenapa? Karena di lomba bergengsi, Lawan-lawannya itu banyak banget dan pasti mereka sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Dan ketika teman-teman kalah, biasanya kebanyakan teman-teman langsung putus asa gitu. Maka dari itu jangan langsung ke sana. Teman-teman bisa ikut lomba-lomba yang diadakan oleh universitas-universitas yang bukan top PTN terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah setelah teman-teman uh, sudah terlatih di lomba-lomba yang tier bawah, teman-teman sudah bisa jadi finalis, teman-teman sudah bisa menang bahkan di situ, nah motivasi teman-teman udah terpupuk tuh, baru naikin grade kalian, naikin tingkatan kalian, ikut lomba yang bergengsi, itu gas aja nggak apa-apa. Kalau misalkan udah juara di lomba bergengsi nasional, cari yang internasional gitu. Jadi naikinnya pelan-pelan teman-teman, karena 
kebanyakan dari teman-teman sama adik-adikku yang mereka putus asa itu adalah baru pertama kali terjun ke dunia ilmiah, mereka langsung ikut lomba yang bergengsi dan langsung menemukan yang namanya kekalahan gitu. Ketika dapat kekalahan, mereka langsung kayak wah udah ini bukan tempatku, ini bukan passionku kayak gitu dan segala macam alasan gitu. Jadi teman-teman perlu menyusun strategi itu juga gitu. Dan itu Kak Tabit terapkan juga teman-teman dulu di awal-awal. Jadi di awal-awal Kak Tabit nggak langsung ikut lomba-lomba yang jadain uh, IPB ataupun UGM ataupun UI dan lain-lain. Karena Kak Tabit tahu kemampuan Kak Tabit masih belum di sana gitu. Kak Tabit coba ikut-ikut yang tingkatannya masih di bawah terlebih dahulu kayak gitu. Nah setelah Kak Tabit terlatih mentalnya, terlatih uh, secara uh, kemampuan juga baru naikin grade-nya pelan-pelan. Jadi kayak gitu, itu sih tips dari aku buat teman-teman sih. Terus feel free ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, nggak usah sungkan-sungkan, santai aja. Bener kata Abdillah tadi, kalau mau curhat, curhat aja nggak apa-apa gitu. Disebul, disebul, gendang adem. Oh iya silahkan Imam Taufik uh, Maaf sebelumnya Tidak bisa onten ya kak. Saya ingin Tanya untuk apa ya Kan kita ingin ikut lomba gitu kan Awal-awal Namun kadang kita mau ikut yang kayak Karya tulis ilmiah gitu Kan harusnya ada penelitian Dan sedangkan uh, tema yang kita bawa itu lingkungan. Harusnya kita kan butuh uh, teman-teman dari mungkin dari Perta atau mungkin FTP. Nah, namun di sini itu kadang kita masih nggak ada relasi, nggak ada pertemanan dari fakultas lain gitu. Jadi gimana kak? Kira-kira tipsnya itu gimana buat nyarinya dan uh, biar kita sama-sama nyari yang niat lomba dan juga uh, kadang kita mau ngajak yang udah pinter gitu, cuman takutnya nggak enak nih itu kitanya cuman jadi beban aja, padahal kita udah try hard gitu. Kira-kira tipsnya gimana? Oke, okay, siap. Pertanyaan yang uh, sangat-sangat menarik dan aku sangat terlilit ya dengan pertanyaan ini karena dulu aku juga pernah mengalami gitu di awal-awal kayak susah banget sih nyari anak-anak yang sepasien dan sama-sama mau belajar gitu kan. Dan uh, solusi dari aku, yang pertama, kalau aku dulu itu gabung di UKM Pelita yang ada di tingkat UNIF gitu. Nah, ketika gabung di UKM Pelita di tingkat UNIF, kita bakal dapat teman-teman yang satu passion dari fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan yang lain. Dari situ kita bisa coba buat bonding dengan teman-teman yang menurut kita potensial. Itu yang pertama. Yang kedua... Jadilah orang yang SKSD, itu penting banget teman-teman, kayak gitu. Dan jujur, aku salah satu orang yang dulu paling SKSD ke kakak tingkat yang bagiku, wah dia keren nih gitu. ya udah langsung aku DM guys, sumpah langsung aku DM gitu. Dan aku bilang kayak, e, kak mau nggak kolaborasi gini-gini-gini gitu. Tapi teman-teman datang ke mereka, jangan dengan tangan yang kosong. Teman-teman harus bawa sesuatu gitu. Misalkan, Kak mau nggak kolaborasi buat ikut lomba ini? Kebetulan aku kepikiran ide ini nih, ayo dipikirkan bareng gitu. Mereka pasti seneng kalau kayak gitu. Jadi itu. Dan nggak perlu takut sih kalau kataku SKSD aja nggak apa-apa gitu. Bahkan aku sampai sekarang masih SKSD teman-teman. SKSD ke profesor-profesor yang ada di luar negeri gitu. Coba aku DM kira-kira mau nggak kolaborasi buat riset gitu. Dan mereka welcome gitu. Itu profesor gitu. Apalagi teman-teman kita yang masih di UNIF. Pasti mereka juga welcome gitu. Jadi itu tips dari aku. Nggak perlu takut gitu. Nggak perlu takut dan nggak perlu sungkan gitu. Misalkan. teman-teman ngelihat ada seseorang yang wah dia itu juara terus dia itu sering ikut lomba sering jalan-jalan gitu gara-gara lomba aku mau dm tapi takut nah itu justru teman-teman membatasi diri kalian sendiri padahal teman-teman nggak tahu respon mereka seperti apa kan sebenarnya gitu jadi coba aja dulu nggak apa-apa gitu kalau misalkan mereka nggak respon atau nggak mau gimana kak tabet nggak apa-apa cari lagi yang lain masih banyak kok gitu Itu, itu yang aku terapkan dari dulu sampai sekarang sih Jadi uh, urat malunya diputus sebentar gitu 
<laughs> untuk menjalin relasi dengan orang-orang yang menurut teman-teman potensial itu perlu banget di era sekarang kayak gitu karena uh, kalau teman-teman uh, takut teman-teman bakal di situ-situ aja gitu jadi itu sih kalau saran dari aku SKS aja nggak apa-apa gitu banyak juga kok apa namanya uh, adik tingkat adik tingkatku yang sekarang uh, tiba-tiba DM gitu Mas Tabet gitu kayak minta konsul atau apalah itu ya aku tanggapi gitu aku tanggapi aku bantu koreksi aku bantu proofread dan lain sebagainya jadi nggak apa-apa DM aja teman-teman approach aja mereka gitu mereka pasti bakal welcome kok tapi tinggal gimana responnya aja mereka mau atau enggak mereka lagi padat atau enggak yang penting kalau mereka nggak berkenan jangan sedih cari yang lain lagi kayak gitu itu sih kalau dari aku dulu gitu Dan eh, apa namanya Salah satu contohnya yang aku terapkan itu Dulu aku ketika mahasiswa Itu aku DM Yang namanya Ilham Muhammad Kalau teman-teman tahu Ilham Muhammad itu Mawapres Nasional tahun 2022 Kayak gitu Nah kita pernah satu lomba dulu kebetulan Kita pernah satu lomba Dia juara satu Aku peringkat 10 gitu Nah Dari situ aku pengen belajar kan sama dia kan. Akhirnya aku DM si Ilham. Ilham gimana caranya gini gini gini. Aku mau belajar gini gini gini. Kolaborasi yuk gitu. Akhirnya jadi besti sampai sekarang gitu. Jadi teman dekat sampai sekarang gitu. Sering curhat curhatan. Kalau ada apa kesempatan kita saling sharing juga kayak gitu. Jadi itu perlu teman teman terapkan juga kayak gitu. Jadi jangan malu malu gitu di era sekarang. Jadi los aja sih kalau kataku nggak apa apa. Gitu. Itu sih kalau dari aku Semoga menjawab ya Buat uh, imam dan bisa diterapin juga Buat teman-teman yang lain Thank you Terima kasih Kak Oke silakan Ayo masih dibuka ini sesi pertanyaannya Oke, untuk pertanyaan kita tunggu sampai 10.45. Bisa ya, Kak Tabit? Oke. Ya, buat teman-teman, masih kita tunggu pertanyaannya. Sampai 10.45. Saya kan bisa ditulis juga, gak apa-apa.
Oke, okay. Kak Tabet ini ada pertanyaan dari kolom chat. Saya bacain ya, Kak. Kak mau tanya, kan pasti setiap anak itu ada mood swing gitu. Kayak kadang mau ba- buat baca jurnal, kadang juga bosan. Nah, gimana caranya supaya meski kita lagi di fase bosan buat baca, kita tuh tetap konsisten buat baca jurnal penelitian gitu. Terima kasih, Kak. Oke, okay, siap. Terima kasih banyak ya dari Bunga uh, atas pertanyaannya terkait dengan uh, one day one journal ya. Jadi, kalau dari Kak Tabet sendiri, yang pertama yang perlu teman-teman pahami adalah pahami dulu bagaimana cara membaca jurnal yang baik dan benar kayak gitu. Karena kebanyakan dari teman-teman membaca jurnal itu dibaca semuanya gitu kan. Mulai dari abstrak sampai ke daftar pustaka. Padahal membaca jurnal itu ada caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan intinya dengan cepat gitu. Yang pertama, teman-teman baca abstraknya dulu kayak gitu. Karena di dalam abstrak itu sudah terangkum semua yang ada pada jurnal tersebut mulai dari masalah apa yang mau diselesaikan, tujuan risetnya apa, metode yang dipakai itu apa, terus habis itu hasilnya seperti apa, kayak gitu. Jadi di awal baca abstraknya terlebih dahulu. Nah setelah teman-teman membaca abstraknya, selanjutnya teman-teman bisa membaca kesimpulan dari jurnal tersebut. Karena di kesimpulan itu akan dijabarkan lebih detail mengenai tujuan penelitiannya apakah sudah tercapai atau belum, kayak gitu. Nah, sebenarnya baca jurnal itu cukup seperti itu. Kita udah bisa dapat intinya, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau baca mulai dari awal sampai akhir dan memang teman-teman suka baca, itu it's okay, nggak masalah, gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ketika kita pengen memupuk suatu kebiasaan positif, kita memerlukan suatu ganjaran teman-teman supaya kita bisa konsisten untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah itu udah disebutkan juga di buku Atomic Habit gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen membiasakan diri membaca jurnal penelitian, teman-teman perlu memberikan ganjaran kepada diri kalian. Dan ketika kalian sudah berhasil membaca satu jurnal tersebut dalam satu hari, Misalkan kayak gini, aku mau beli jajan yang aku pengen gitu. Nah dengan demikian, ada kebiasaan yang teman-teman pupuk, ada ganjaran yang bakal teman-teman dapatkan. Nah ketika itu sudah uh, dilakukan secara terus-menerus, itu bakal satisfying gitu, bakal nagih gitu. Wah kalau aku mau beli jajan yang aku pengen, aku harus nyelesain baca jurnal ini dulu gitu. Nah itu akan jadi suatu kebiasaan ke depannya gitu. Jadi usahakan, Biasakan diri ketika teman-teman ingin memupuk suatu kebiasaan positif barengi dengan suatu ganjaran atau suatu reward bagi kalian. Tapi rewardnya di sini jangan yang boros-boros ya teman-teman, yang secukupnya aja gitu. Jangan sampai teman-teman berlindung di balik kata self reward gitu. Misalkan, wah aku hari ini udah baca jurnal nih kayak gitu. Habis ini aku mau beli sepatu ah nggak kayak gitu dong gitu kan. Jadi cukup beli jajan yang kamu pengen, hal-hal sederhana yang bikin kamu bahagia gitu. Jadi kayak gitu. Itu um, jawaban dari aku dan semoga menjawab juga buat bunga ya. Terima kasih. Oke, masih ada kah pertanyaan lagi dari teman-teman di sini? Oh iya, itu ada pertanyaan lagi kak dari ini Ken. Kak mau tanya apa ada rekomendasi website untuk membaca jurnal? Terima kasih. Oke, okay, siap. Um, pertanyaan menarik ya dari Niken, uh, rekomendasi web uh, untuk membaca jurnal. Jadi, uh, web untuk membaca jurnal itu sebenarnya banyak banget teman-teman kayak gitu. Tapi, ada satu software yang merangkum web-web jurnal tersebut supaya teman-teman lebih mudah untuk mencari jurnal. Namanya Publish or Paris, kayak gitu. Jadi, software Publish or Paris. Nah, di sini... 
aku coba buat share screen dulu buat nunjukin kepada teman-teman. Nah, ini ada yang namanya Publish or Perish, teman-teman. Jadi Publish or Perish ini adalah website yang merangkum seluruh website-website jurnal gitu. Tinggal teman-teman ketikan aja keyword yang mau dicari di sini. Kayak gitu. Misalkan kayak gini. Hmm, misalkan kita mau cari tentang apa ya? Uh, 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 kelayakan bisnis deh. Kita coba cari kelayakan bisnis gitu. Jadi kita mau cari penelitian-penelitian yang ada kelayakan bisnisnya gitu. Nah, kita tinggi. Di sini kita bisa filter juga tahunnya, teman-teman. Enaknya kayak gitu. Misalkan kita mau cari lima uh, tahun terakhir gitu. Dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, kita tinggal search aja. Nanti Publish Our Paris bakal ngebantu kita buat mencarikan jurnal-jurnal uh, yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan gitu di sini. Nah, di sini banyak banget tuh keluarkan. Ini tuh merangkum semua website-website jurnal kayak gitu. Jadi lebih mempermudah kalian gitu daripada teman-teman harus uh, buka websitenya satu persatu itu uh, makan waktu banget gitu. Itu. Nah, uh, misalkan nah ini kita udah selesai cari dan di sini itu semuanya penelitian kelayakan bisnis gitu. Tuh, banyak banget. Teman-teman bisa download aja, ini kebetulan gratis juga di Google ya. Pakai Publish or Paris. Misalkan kita mau baca yang mana ya, kita coba cari. Ini deh, analisis kelayakan bisnis UKM kayak Mbok Tun gitu. Kita klik dua kali aja di sini, nanti bakal masuk ke website jurnalnya gitu. Bakal masuk ke website jurnalnya. Bentar. Nah, langsung masuk ke website jurnalnya teman-teman nanti kayak gitu. Kita tinggal klik dua kali aja. Nah, di sini udah ada analisis kelayakan bisnis UMKM kayak Mbok Tun gitu. Tinggal kalian download aja PDF-nya. Jadi aku rekomendasiin pakai Publish or Perish sih karena lebih enak aja karena ngerangkum semua website-website jurnal yang ada gitu. Jadi kayak gitu. Itu untuk rekomendasi website jurnal ya. Dan tapi juga kebiasaan pakai ini sih, pakai publish or perish karena lebih ini juga lebih enak juga gitu buat aksesnya. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan buku di mana kak tabet buku di sini juga sama kok. Ini ada tipe-tipenya. Ada yang buku, ada yang kosong. Ini biasanya jurnal. Ada yang PDF. Ini biasanya Dari Kak Tabet, semoga ini ya, semoga apa? Semoga menjawab juga untuk pertanyaan dari Niken. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tabet. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, kita tunggu sampai 10.52 ya. Ya, karena sudah 10.52. <laughs> Kalau begitu, sesi pertanyaan kami tutup. Eh, baik, sebelum kita masuk ke penutupan, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Eh, untuk Kak Tabet dan teman-teman semua, eh, Dokumentasi akan dipandu oleh, dibantu oleh Kak Seli. Silahkan untuk Kak Seli. Oke, mungkin teman-teman uh, yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke, langsung aku mulai aja ya. Oke, saat udah satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi satu, dua, tiga.
Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Seli. Baik, teman-teman semua. Demikianlah pemaparan materi perihal kepenulisan oleh pemateri luar biasa kita, yaitu Kak Tabet. Ya, semoga materi yang telah disampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. ya. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Kak Tabet atas pemaparan materinya. Semoga di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat untuk mensukseskan acara ini dan saya juga memohon maaf jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara eh, hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember untuk perekonomian dan bisnis dunia. Jayalah salam. Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di pertemuan formal kedua See you Makasih Kak Tabet See you teman-teman, semangat ya Yo, Izin lift dulu ya, Assalamualaikum Salam Waalaikumsalam warahmatullahi